Il cantiere del secondo lotto della Lecco Bergamo rischia di finire in tribunale. Questo perché l'azienda ha citato in causa la provincia. Qual è la situazione? Sì, abbiamo preso atto appunto di questo eh, atto di citazione, eh, nell'atto di citazione diciamo, gli aspetti principali che evidenziano è la carenza dei fondi per concludere l'appalto e eh, la sottoscrizione di questo protocollo della legalità richiesto peraltro dalla Prefettura che ovviamente anche questo contempera un, un, un notevole sborso di, di, di danaro. Quindi questi sono gli elementi fondamentali su cui si, su cui si basa l'atto di citazione, noi dal nostro punto di vista siamo sereni e tranquilli, nel senso che a questo punto ci difenderemo in tribunale, ovviamente evidenziando il nostro punto di vista. La questione ovviamente che ci preme maggiormente è quella di capire adesso come proseguire eh, rispetto sostanzialmente al, al rilascio del cantiere, quindi con i nostri legali stiamo appunto valutando quali azioni ovviamente di tipo legale porre in essere per far sì che il cantiere possa proseguire. Dalle opposizioni un sollecito, forse non si poteva rescindere prima il contratto con l'azienda e su questo punto voi non avete nulla da rimproverarvi? No, da questo punto di vista la scelta nostra, proprio perché ripeto l'obiettivo principale di questa amministrazione era quello di portare avanti l'opera che ribadisco era, era stata dichiarata strategica da chi ci ha preceduto ma anche noi condividiamo questo obiettivo quindi da questo punto di vista eh, abbiamo sempre chiesto all'azienda di andare avanti a lavorare sempre e l'azienda di fatto ha, ha continuato a, a lavorare fin quando ha deciso eh, autonomamente eh, di eh, autosospendersi dalla prosecuzione dei, dei lavori fino ad arrivare adesso all'atto di citazione sempre un'azione promossa da loro dobbiamo anche dire che eh, questo ci ha, permesso, ci ha permesso quantomeno di completare quelle opere diciamo, eh, esterne, eh, quindi eh, pre-galleria, eh, che hanno, ga garantiscono sicuramente eh, una agibilità e una maggior vi vivibilità dei cittadini, anche se ci rendiamo conto che un cantiere aperto è sempre un cantiere aperto. Parallelamente alla vicenda giudiziaria l'amministrazione sta portando avanti eh, questo, questa intesa eh, con ANAS appunto per mh, trasferire in capo ad ANAS poi la futura gestione sia la, la, il trasferimento di proprietà della strada ma anche la prosecuzione del, dell'appalto. Per il momento sono solo delle, delle, delle preintese, degli accordi che dovranno perfezionarsi nelle prossime settimane.